En 2013, un grave, alors nous voilà sur Bordeaux, une belle région à blanc d'ailleurs. Alors en cépage, on devrait se retrouver avec des, des souvignons, des sémillons, peut-être un petit peu de muscadelle. Est-ce que, ben d'ailleurs on doit la préciser, oui, effectivement, sauvignon, sauvignon, sémillon et muscadelle. Alors pourquoi ce type d'assemblage ben C'est très simple, le sauvignon, la vivacité, de l'arôme, le sémillon va apporter de la rondeur, et la muscadelle va apporter de l'élégance, va apporter de la souplesse, va apporter également des, des notes aromatiques. Bon, les pourcentages ne sont pas précisés, mais en général c'est dans les 40-40 en sémillon, sauvignon, et le reste en muscadelle, ça, ça dépend des viticulteurs. On nous a dit 2013, relativement coloré, pas trop, mais normal, puis on prend un vin qui a déjà pris ses deux ans. C'est des petites nuances un peu vertes, donc une évolution qui m'a l'air d'être tout à fait normale. Le vin est brillant, la robe est nette. C'est très aromatique, avec le, le sauvignon qui va dominer. C'est euh, un petit peu végétal, mais au bon sens du terme. Des notes herbacées, des notes de buis. Ouais. Le cépage, on le porte un petit peu sur le terroir au niveau du nez, ce qui n'est pas un défaut. Très frais, joli fruité. C'est sec, c'est vif, c'est nerveux, c'est assez long. J'ajouterai même très sec, donc là, fruits de mer, poisson frit, poisson grillé, des, des petites galantines, des choses comme ça. Ça c'est un vin de début de repas, ça. Ça serait même d'ailleurs un très joli vin à l'apéritif, hein. ça laisse une bouche qui est parfaitement nette. Il est relativement long en plus. Tant garde, <coughs> pas la peine. 2013, on a qu'à sauter dessus, il faut le boire, c'est le moment. Parce que si on garde un petit peu trop longtemps, ce que j'appellerais trop longtemps, ben ça serait des 3 ans, des 4 ans, ça risquerait de nous amener à une perte de fraîcheur. Le vin va prendre un côté rassis qui ne serait pas son avantage. Buvons-le dans sa jeunesse encore.